Приветствую всех любителей Модекс. На связи Даниил Ларос. Сегодня, наконец, я решил продолжить свой цикл статей о создании блога на Модексе. Первую часть вы уже видели. Теперь перейдем к следующей части следующим частям так вот этот как вы видите документ google docs То есть здесь у меня присутствует статья почти доделанная э, в текстовом виде ссылку я вам дам на эту страницу так что нам нужно для начала нам нужно установить модекс x Вообще я рекомендую ставить на локальный сервер, чтобы вы могли наблюдать за всем, ну, что я делаю. Я решил создать сайт в интернете и вносить его в изменения прямо в интернете. Это вот сайт demo.vroski.ua. установили модекс x работаем над структурой сайта здесь у меня уже установлен демо содержимое модекс пока что я не буду вносить в него изменения Но я бы вам рекомендовал ну, то есть вы можете попрактиковаться тоже на демо содержимое а на блоге вы уже будете ставить голую установку и вносить все эти отдельно. Так, перейдем к следующей части. Это шаблон и дизайн нашей сайта. Ну, начнем с главного. Так, для шаблона и дизайна есть несколько вариантов. Первый сделать самому дизайн и шаблон сделать заказать шаблон у специалистов это тоже возможный вариант за деньги и третий вариант найти бесплатный шаблон есть сайт с бесплатных шаблонов называется osvd.org здесь много бесплатных шаблонов Вы можете выбрать любой шаблон, если хотите. У меня уже подготовлен один шаблон. Называется он Design Creek 02. А, кстати, вот это новая версия Firefox 4.0. Это чтобы знали. Если что. Так, вот это уже на самом деле вот оригинал выглядит вот так. Джен Крик. Вот я уже перевел его. Так. Вот как он выглядит. Так. Начнем интеграцию дизайна. Нам нужно скопировать папку Design Creek 02, которую я, на которую я вам дам ссылку. Тоже скопировать директорию assist templates вот идем assets templates и вот эта папка вот я уже скопировал сюда необходимые файлы вот это индекс ну индекс не обязательно стал css и картинки Так, дальше. А, создадим новый шаблон с содержимым этого. Так, вот мой шаблон. А теперь создадим новый шаблон. 
шаблон делается это ну, как элементы управления элементами шаблоны новый ш... я уже создавал шаблон так ну все нажимаем создать редактировать шаблон ну значит ну, название главное шаблон да? копируем сюда содержимое нажимаем сохранить так а. А. давайте создадим нашему э, шаблону главную страницу э, то есть документ ну, да, давайте создадим главным документом шаблону главный сохраняем и заходим на эту страницу мы видим у нас ага да я сам и забыл это нужно поменять пути к картинкам и У меня здесь стоит э, плагин Edit Area, который мне подсвечивает синтаксис и, и предлагает так заменить вхождение images так. Теперь нам еще нужно изменить пути к картинкам. Стоп. Я ошибся. Здесь нужно изменить на images. Заменить все. Отлично. Теперь опять. Так, теперь копируем вот этот путь. Вставляем его вот сюда. Хорошо. Так. А, это этот плагин называется EditArea. Находится, чтобы его найти, вы должны зайти на сайт modx.com, набрать здесь Extras, набрать здесь EditArea. этот плагин нажать download после этого полученный архив загрузить э, в корень вашего сайта распаковать этот архив потом зайти по адресу install вам будет предложен это как бы как и установка MDX, просто здесь вам вы просто обновите установку, становится плагин и будет у вас такое. Кстати, когда мне замену, то я нажал Ctrl F, то есть Ctrl Find. Так, хорошо. Так, добавим специальные теги. Начнем с тега контент. Зайдем на шаблон. Найдем место, где находится наш контент. То есть вот этот. Вырежем его. И вместо него извиняюсь, вставим конструкцию контент. Контент. Так. Перейдем на главную. Здесь отключив редактор. Мы вставим этот код. Теперь так, вот эта часть теперь выводится и ну, динамически. Теперь перейдем в секцию head нашего шаблона. И добавим динамичным заголовка и
Давайте сделаем вот так. Мы сделали динамичный заголовок. То есть, видите, здесь название прессы, здесь название сайта. Динамичный текст description. Добавили tag base, чтобы корректно работали дружественные URL. Так. Теперь динамичное меню создадим. У нас сейчас меню выглядит вот таким статичным HTML кодом. Нужно сделать это меню динамичным. В этом нам поможет сниппет, который называется Wayfinder. Создадим шаблон для этого сниппета. Шаблоны у нас для сниппетов это чанки. Так, первый шаблон. Звание WF out. Содержимое. Так, теперь чанк WF roll. Содержимое. И так сохранили теперь место в шаблоне вместо кода меню ставим вызов Wayfinder так теперь меню на изменилось так Сейчас у нас некоторые страницы по старому шаблону выводятся. Мы это изменим потом. Теперь нужно добавить э, динамичный вывод постов блога. Сейчас каждый пост выглядит вот так вот. Таким HTML кодом. Вот это. Div. Так, нам нужно сделать динамично э, используем для этого э, снипет дипта так создадим для него шаблон назовем дип to template содержимом будет вот такая конструкция сохраним перейдем здесь будем менять вот это вот на вызов дипта видите здесь двоечка указывает на идентификатор документа блок так это отвечает за количество документов на страницу это за формат даты это отвечает для за включение пагинации пагинация это разбиение на странице для того чтобы она работала добавим такой глобальный плейсхолдер наш код вот здесь обрамим этот код тегом p со стилем текст центр Хорошо, посмотрим. Вот. Теперь у нас динамично выводится в стеноблоге. Вот. Вот эти два документа. Они вывелись сразу. На этом пока. В следующей части я еще буду разбираться. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. До новых встреч.